rendkívül ereje van ennek a halnak. Rendkívül. A kapás is nagyon agresszív volt. Most is húz. Aj, alig rök kapaszkodni a botba. Kőkemény ellenfél. De nem lehet velük taknyoskodni, mert hogyha hagyja az ember, hogy csak úgy húzzanak, akkor körbejárják az egész tavat. És lehet, hogy teljesül a vágyam, és igen, szíjötetten elsőre itt van a horgomon egy óriási sziámi ponty. Istenem, belehúz a vízbe. Erre vágytam. Erről álmodoztam, hogy egyszer megküzdhetek egy ilyen óriással. Megküzdhetek a legnagyobb pontjal, ami a Földön létezik, és itt van. Horgomon van. Már csak azon drukkolok, hogy az akadás jó legyen is kijöjjön a hal. Úristen, mekkora vagy! Láttam már hatalmas száját. Itt van. Persze. Nem olyan könnyű ezt megszákolni. Kőkemény harcsázó bottal, vastag fonott főzsnorral, erős ósóval horgáztam, és úgy húz, úgy rángat a hal, <gül> mint a papírbor lennék. Hihetetlen, hogy ez a kicsi csali, és ez a kicsi horog, hogy megfogta és megtartotta ezt a hatalmas halat. A nagy szájában szinte teljesen elveszett egyébként ez a kisméretű csali, de lám mégis ez kellett neki. Ez csak a hátuszonya, ezt nézzétek! Itt az óriási méretű farakuszonya, már ha meg tudom mutatni. Ezt. Hatalmas száját már láttátok. Itt van ez az óriás, itt van, amire úgy nagyon vártam. Minden év fontosabb a halvédelem, de bűtött nekem is. <gül> és a visszaengedés pillanata. Köszönöm szépen. Köszönöm. Most jól most nagy vaskosság. Thank you. Ilyen kezdés. Egy nagyon egyszerű végszeléket használunk itt helyben, amelynek a lelke egy 90 g-os inline ólom, amely csúszik a főznóron, de ugye forgónak köszönhetően egy gumiágyba ez megszorul. A forgó másik végébe kell belefűzni a felcsúzott horgot, illetve hát a PVA csomagot, amelyel együtt azt bejutottam. Itt ebben a tálkában látható pelettel és bólival etetünk. Ez az a takarmány, amely a halak etetéséhez használható. 
Tehát akármi idegen táplálékot vagy etetőanyagot bejutatni nem lehet, illetve csak külön engedéllyel. Nyilván ez is a halvédelmet szolgálja. Ugyanez kerül bele a pévi az acskóba, és ezt fűzöm fel a horog előkére. Középi tárdököm, a végén található nagyméretű fülbe. Ezt belefűzöm, és így szépen felfűzöm. Most, hogy kitűnjön, egy piros színű bojli került fel a hajszellőkére. Hát, ha ez érdekesebb nekik, mint a sok világos barna színű. A nagyméretű végfület kell belefűzni a forgó másik felébe. Ez pont olyan méretű, hogy ezzel szépen át lehet bújtatni a nagy pévi a csomagot, majd a végfül önmagára rászorulva rögzül a végszereléken. Ki van akasztva minden alkalommal az ósodobján található klipsbe a főzsinor. Ennek köszönhetően mindig azonos távolságba, azonos pontra kerül a végszerelék. Ez azért fontos, mert az pomb is pont ilyen távolságban van kiakasztva, és pont oda juttatom a végszereléket, ahol a halak egyébként a legnagyobb aktivitást mutatják. Széket kirazítom, szfingert a zsinóra felhelyezem. Minél egyes kifogott hal után rá is kell etetni, a bedobást követően szinte egyből, Egyrészt a spomnak a hangja már az vonzza a halat, másrészt pedig nyilván a belehelyezett csalogatanyagok, amelyeket imádnak a halak. Mindösszesen csak kettő dobok, ennyi pont elegendő. Jön felén. Aha. Bóint! Fú, de erős hal! Ez a rendkívül erős felszereléssel is ilyen elánást fejt ki. Hú, mekkora szája van, te jóságos ég! Óriási!
Most ezt a szép összekentük. <gül> Hatékony. <gül> Nedves ujjammal leragasztom a pévi az acskónak a száját, amit előtte megtekertem. Persze ügyelve arra, hogy csak annyi nedvességet használok, amennyi pont elegendő ahhoz, hogy még ne oldja föl a pévi atasakot. Két sarkát is egy kicsit leforrasztom, hogy áramonosabb legyen, illetve könnyebben a tasakba újfent beletölhető legyen. Ugyanis uh, itt kettő tasakot célszerű használni, a meleg víz nagyon gyorsan föloldaná egyébként, ha csak egy tasakot használnánk. Fontos, hogy úgy is van az egész végszerelék, ez a kis csomaggal együtt a medelfenékre, hogy ne szorodjon szét, és egy szép nagy kupac legyen a holok körül, amikor az szétoldódik. A két tasak az már biztosítja azt, hogy ebbe a meleg vízbe egész bele fog tudni jutni. Évek óta elég tudatosan horgászom, és az esetek döntő többségében egy meghatározott célhalat szeretnék megfogni. Én azon már rég túl vagyok, hogy kimegyek a tópartra, bedobok, és akkor majd jön valami. Nyilván ez is egy opció, de bizonyos halfajták megfogásához ez kevés. Kell a megfelelő víztelet, és kell a megfelelő stratégia, hogy végül kezünkben tarthassuk a hőn állított halat. Nem titok, hogy mi magyarok az esetek döntő többségében pontra horgászunk. Szerintem a magyar horgászok 80-90%-ának az első számú fő célhala az a pont. Én is rájuk horgászom a leggyakrabban. És az sem titok, hogy szeretnék ezekből minél nagyobbakat megfogni. Régi vágyam volt, hogy kezemben tarthassam a világ legnagyobbra megnövő pont fajtáját, amely nem más, mint a Sziámi óriás pont. Számomra nem volt kérdés, hogy a külföldi utak specialistájához, a mellettem álló Pál Gábor barátomhoz fordulok, akivel egyébként már évek óta sikeresen dolgozunk együtt, hogy megtalálja nekem azt a víztületet, ahol a legnagyobb eséllyel tudom ezt alatt megfogni. Mikor Gábor megkeresett ezzel a kéréssel, megvizsgáltam a lehetőségét, hogy hol is lehet ebből a halból a legnagyobb példányokat horogra keríteni. Számos helyen előfordul Ázsiában, folyókban, tavakban ez a hal, viszont mind olyan terület, ahol semmiféle logisztikai, szakmai és egyéb hátteret nem kapunk meg, amelyet például megkaptunk Indiában, akár a Himalájában is. Így hát a választás egy olyan tóra esett, amelyik gyakorlatilag 20 éve bizonyítja, hogy a legnagyobb halakat adja ebből a fajtából. Ez a Gilhans Fishing Resort, amely egy angol család üzemeltetésében lévő, csodálatos természeti környezetben fekvő magántó. Nyugodtan mondhatom, ez a tájföldön található hely világhíres, és gyakorlatilag a sziámi óriáspontjuk megkája. Az IGFA által jegyzett világrekord 60 kg, de tudjuk, hogy ebben a tóban nagyobb példányok is élnek ennél, hiszen már fogtak meg belőlük. Ezért is jöttünk ide, hiszen itt a legnagyobb az esélyünk arra, hogy igazán kapitális példányt tudjunk megmutatni nektek. Ezek a kapitális méretek is bizonyítják azt, hogy ez a halfaj ebben a tóban igazán jól érzi magát, hiszen minden adott a fejlődéséhez. Egész évben meleg időjárás, szép nagy vízterület, nem fenyegeti őket a környezetszennyezés az orfhalászat, és mindig megfelelő mennyiségű táplálék áll rendelkezésre a fejlődésükhöz. Talán nem túlzás, ha azt mondom, hogy tőlem jobban kevesen szeretnek igazi vad, érintetlen vízen horgászni. Ezt számos alkalommal bizonyítottuk már, hiszen együtt bevállaltuk a legdurvább, legzordabb körülményeket is a siker érdekében. De hát amikor szembesítetti azzal, hogy lehet, hogy a Mekong folyón is tudnék fogni ilyen halat, de talán egy hónap alatt egyet, és az sem biztos, hogy lenne akkora, mint amit itt megfoghatunk, akkor el kellett gondolkoznom, hogy mi mennyit ér meg. 
de nem kell ezt szégyelni, hát hiszen otthon is gyakran horgásznom nagy tavakon, nagy pontos tavakon, és valószínűleg ezt a filmet, akik nézik, ők is a döntő többségét az idejüknek olyan tavakon horgásszák le, ahol van esélyük akár 20-30 kg feletti halat is megfogni, mert ahogy Gába is mondta, biztonságban vannak, védik őket, és garantáltan vissza is kerülnek a tóba, ahonnan újfent kifogva felejthetetlen élményeket okoznak további horgászoknak. Közben a háttérben olyan, mint egy autói asztó szólalt volna meg, de ez nem az, <gül> ez egy helyi bogár, rákezdett, jellemes hangja van. <gül> Felforrósodott az ósnak a dobja, kézzel alig érinthető, és még mindig nem tudjuk, hogy milyen hal van a horgomon. Bózasztó erős, pedig a felszerelés is nagyon keményvel horgászom. Még ezzel is feladja a leckét, hogy kibírjam fárasztani. Kezemmel próbálom fékezni az olsó dobját, de Á, el kell engednem. Már nem tudom, hogy húzni a halat. Meg a féket is már úgy beszorítottam, hogy azt gondolom, hogy nem lehet jobban beszorítani, és a hal még mindig húzza. Lassan ránk sötétedik. Én még mindig fárasztok. Ja. Itt mekkora vagy? Óriási harcsa. Hát ez az! Megvan! Uf. Hatalmas menet volt. Köszönöm 
Thank you. Nice. A világot járva sokszor találkozik az ember azzal a problémával, hogy az európai gyomornak idegen ételek után bizony másnap ö, rosszabb a közérzet, esetleg sűrűbben járunk vécére, vagy akár még komolyabb probléma is kialakul. De nem úgy itt tájföldön, mert itt gyakorlatilag a évtizedes múltra visszatekintő turizmus miatt annyira megtanulták a helyiek elkészíteni az ételeket az európai gyomor számára is elviselhető módon, hogy gyakorlatilag bátran ehetünk jobb minőségű éttermekbe, hotelekbe, azokból a helyi specialitásokból, amelyek itt elérhetőek. Amit ma este választottunk, Gáborral mindketten egy, egy kókuszlevest teszünk, ami kókusztai alapú, csirkével, bambuszügyje, egyéb zöldségekkel. Utána Gábor egy frissen készített halat választott zöldségekkel, mindenféle helyi fűszerekkel. A leves után én pedig egy vörös körit választottam, hogy nem összekeverendő az indiai körivel, itt teljesen más fűszerezéssel kapjuk ezt meg. Rist fogok mellé fogyasztani, és így lesz komplett a vacsorám. És operatőr kollégám se fog élni, hiszen az egyik legautentikusabb helyi ételt választotta, a pattájt aminek az a sajátossága, hogy az ország különböző pontjain mind másképp és másképp készítik el, úgy, mint nálunk a lecsót például. Nincs két egyforma lecsó szerintem Magyarországon a háztartásokban. De pont ettől válik izgalmassá az egész, hogy mindig más és más ízekkel találkozunk ugyanannál az ételnél. Akkor jó étvágyat kívánunk! Bármennyire is sok hal van ebben a tóban, azért az látszik, hogy ezek már nagyon kitanult, nagyon rutinos és óvatos jószágok. Pont ugyanolyanok, mint Magyarországon vagy Európa bármelyik nagy tavában élő öreg, rutinos ravaszpontjok. Minden apró cükköt be kell vetni annak érdekében, hogy végig horogra essen őket csalni. Illetve most már egyértelműen látszik azt, hogy van a horgászatnak egy olyan stratégiája, amelyet esély arra, hogy halat tudjunk fogni. Ez a következőképpen néz ki. Kettő etetési pontot alakítottunk ki. A 8 és a 9-es helyen vagyunk, és 36 méterre spombolunk mind a két helyre. Az egyik végszeléket az hajszál pontosan rádobjuk az eretési pontnak a kellős közepébe. A másikkal pedig az eretés mellé dobunk, Hasonlóképpen, mint ott, amikor metódszerelékkel keresőhorgászatot végzünk. 
csak nem dobjuk olyan messzire, hanem csak az eretés peremére egy olyan 2-3 méterre. Az jól látszik, hogy ez a hatalmas szájjal megáldott sziámi pont alapvetően a kikönnyített csalikra ugrik rá elsőként, vagy azokkal sokkal könnyebb megfogni, de rendkívül nagy a szívó ereje. És amikor a PVA csomaggal ellátott horgunk közelébe megy, és rászív a PVA csomag tartalmára, akkor nyilván elsőként a kikönnyített horog kerülhet a szájába. És ha az jó szögben volt, akkor, akkor meg is akad. Nagyon-nagyon fontos itt is a halvédelem, sőt, soha talán sehol nem láttam halakat annyira védeni, mint itt, ezen a tavon. Teljesen érthető is, hiszen itt minden hal rendkívüli értékkel bír, döntő többsége ritka, illetve hát olyan testméretekkel rendelkezik, amelyek akár világrekord méretűek. Pont ezért, amikor valaki halat akasztott, akkor a halat kizárólag a segítő segítségével lehet csak megszákolni. Tehát bármennyire is vagyunk rutinosak, bármennyire is képes lennék arra, hogy ezeket én magam megszákoljam, nem tehetem, mert ez kizárólag a guide, a segítő teheti. Az ő szakszerű segítségével kerülhet csak merítőhálóba, és utána pedig tilos a halat partra vinni, tilos szárazra tenni, a horogszabadítást, a sebb felhőtlenítést, fotózást, videózást, mindent a vízből kell megoldani, ami gyakorlatilag nem könnyű. De hát nyilván ez is a halak testi épségét szolgálja, és teljesen érthető. Sikeres Sziámi Pony horgászat egyik kulcsa a megfelelő csali. Korábban fárasztás közben már tettem említést arra, hogy ez a hatalmas száj, amikor rászív egy ilyen PVA csomagra, illetve hát annak a tartalmára, akkor nyilvánvaló, hogy elsőként a közepében található kikönnyített horog kerül a szájába. Próbálkoztunk mindenféle csalival, de egyértelműen látszódik az, hogy csak is a wafter vagy a pop-up csalik azok, amelyek jól működnek. Egyébként nagyon védik a halat, számos alkalommal elmondtam már, meghatározott etetőanyaggal vagy peletekkel lehet kizalag csak etetni, amit itt helyben lehet megvásárolni, és a csali is szabályozott. Csak is kizárólag a vezetőség engedélyével lehet idegen csalit a vízben próbálni. Ennek is rendkívül egyszer az oka, óriási a konkurencia harc az ilyen tavak között, és több helyen megcsinálták azt, hogy mérgezett csalit juttattak a vízbe, és így pusztították el a halak egy részét. Szóval meg kellett mutatnunk a vezetőségnek azt a két dobozkát is, amelyet a kezemben tartok, ugyanis ezek az embutik popapok, és csak az engedélyük után lehetett ezeket használatba venni, és milyen jól tettem, hogy próbálkoztam, kísérleteztem vele, ugyanis az eddig legnagyobb sziámi pontyomat ennek a segítségével tudtam megfogni. Már is megmutatom, hogyan veszem ezt használatba. Ugye jól látszik, hogy a legjobb méretű Big Carp embutik popap az, ami a kezemben van, és ebből is a nagyobb 17 mm átmérő csalit választom. Ezt ketté vágom. 
és az egyik felét összefordítom az eredetéshez használt bojlival. De oly módon, hogy ebből is levágok egy darabot, így kb. a 3 része megvan a bojlinak, majd ezt sapkaként ráfordítva, a két sapkét egymáshoz szorítva fogom felfűzni a hajszelőkére. Bojli stopperrel lezárom, majd a hajszelőként található gumistopperrel a két csalit egymáshoz húzom. Nagyon furcsa volt számomra egyébként az, hogy annak ellenére, hogy milyen óriási ennek a halnak a szája, hogy viszonylag kisméretű hórukat szabad csak használni. A nagyméretű hórokra bármennyire is könnyedén beleférne bármekkora, nincs kapás. Tehát ugye a táplálkozásából adódóan a lehető legkisebb méretű, de egyben a legerősebb és leghegyesebb horgot kell használni, ez a Korda Vágygép 4-es méretű horga tűnik ideálisnak. A metodik ugyanaz, mint eddig bármikor, egy PVA csomagot fogok fölfűzni erre a horog előkére, és ennek a közepében lesz a kikönnyített csali kombináció. Na és persze joggal merülhet fel a kérdés, hogy miért pont ezt a két csalit hoztam, miért ezeket az embutik popapokat használom. A nyári melegvízi horgászatok során nálam mindig ott van ilyen valsavas ízesítésű csali, és úgy gondoltam, hogy ha itt is meleg a víz, akkor miért ne dolgozna, miért ne működne ez itt is jól? Pudin próbálja az evés, amely bejött. Biztos veszem, hogy minden apróságnak van jelentősége, így ez a méz és valsa vízesítésű embutrik pop-up ezzel a rikító, fluósárga és fehér színezetével garantáltan kitűnik a pelet kupac közepéből. Minden egyes dobás előtt pontosan kimérem a távolságot, és a főzsnort beakasztom az ósó klipszébe, így mindig tudom azt, hogy az eretés közepébe, vagy amellé, vagy amögé hány méterrel dobok. Klipszig elment szépen, kiakasztom belőle a főzsinort, megvárom, hogy lesüljegy a mederfenékre a csomag, majd óvatosan ráfeszítek, ügyelve arra, hogy nehogy elmozdítsam a mederfenéken a végszeléket, mert akkor pont kihúzom a csalimat a peletkupac közepéből. Szóval minden apróságnak van jelentősége. Most pedig rádobok egy-két-három szpombal. Ott van rajta a hal. Ha jól csináljuk a szpombolást, akkor gyorsan visszajelzést kapunk, mert látszik, hogy fordul rajta a hal. Most is ott bukott egy szép nagy szijámi pontja etetés kellős közepén. Bizonyára sokatokban felmerült, hogy itt vagyunk ebben a gyönyörű, hatalmas, trópusi halparadicsomban, és nem szólnak folyamatosan a kapásjelzők. Ennek két oka van. Az egyik oka az, hogy ebbe a tóba 43 féle hal van jelenleg, és mi gyakorlatilag egyre fókuszálunk a Sziámi óriáspontra. Gábornak ez volt a vágya, ez volt a célja, ezért utatott ide elsősorban. És mind a csalival, mind az etetési stratégiával, mind a végszerelékkel úgy dolgozunk, hogy ezt a halat próbáljuk meg elejteni minél nagyobb sikerrel. Ugyanakkor van egy másik nagyon fontos dolog, ami miatt nem szólnak folyamatosan a kapási jelzők, és nem csak nálunk, más állásokon sem, ez pedig az, hogy a halak úgy, ahogy más hasonló tavakon is rendkívül kifinomultak már, rendkívül felkészültek a különböző csalizási technikákból, és hát nem könnyű őket átverni, vagyuk meg őszintén, hogy nem egyszerű halat fogni, annak ellenére, hogy a hal sűrűség nagyon nagy, nagyon szép halak vannak benne, nagyon nagy halak vannak benne, de mégis nagyon meg kell dolgozni minden egyes halért, még itt is. Mint már említettem, a tóban 43 féle halfa él, Dél-Amerikától, Ázsián át, a legnagyobb ragadozók, békés halak megtaláltok ebben a tóban, olyanok, mint például a Mekong harcsa, vagy az a Fejopraja harcsa, amit Gábor fogott már egyet a pontyozás közben. 
de egyéb békés halak is, többféle ponty és egyéb más tilápia félék is megtalálhatók még ebben a tóban. Gyümölcsevő pirája, tehát nagyon-nagyon sokféle a, a halfauna, és egyébként ez nehezíti is a horgászatot, hiszen nagyon nagy a táplálékverseny, de ugyanakkor meg nagyon különböző módszerekkel és etetési stratégiákkal, végszerelékkel kell ahhoz horgászni, az ember pont azt fogja ki, amit szeretne. És azt még mindenképp el kell mondjam, hogy a varázslatos halfauna mellett azért a környezet sem kutya. Csodálatos mészkősziklák, trópusi növényzet, tehát egy fantasztikus környezetben horgászik, aki itt próbál halat fogni. Egy varázslatos érzés itt lenni. Kezdek ráérezni ennek a horgászatnak az ízére, és úgy néz ki sikeresen alkalmazom azokat a finomságokat, amelyekkel előbb lehet kapást elérni, mint bárkinek másnak a tavon. Mert ugyanis, mint ahogy most is látszik, nem egyedül horgászom. Jó néhányan próbálkoznak, és a mai nap nagyon csendes a tó, míg nekem ez már a második. Most szerintem egyértelműen a siker titka az, hogy nem szabad egy perc se belaludni. Tehát ha nincs kapás 10-15 percig, akkor újat kell dobni, újra rá kell etetni. Újat kell dobni, újra rá kell etetni. Újat kell dobni, újra rá kell etetni. És hogyha a hal ott van a közelben, ez viszonylag gyorsan lereagálja. Ezt 3 vagy 4 percet dobtam be. Ja, és még egy apró, de fontos dolog. Valószínűleg embutik pop másnak nincs a tagon, csak nekem. Egyébként a halnak az ereje és a fárasztási intenzitása az vetekszik az európai halcsáival. Hát ez is egy halcsázó bot, a kezemben van, 100-300 g a dobósúlya, a fonogynor az 40-es, tehát ettől keményebb, brutálisabban erősebb felszerelést már nem is lehetne használni. Egyébként a felszerelést sem kell az ideérkező horgásznak magával hoznia, sőt, talán nem is nagyon engedik. Ezt is adják. A baloldali bot, amely még a bottartóban van, azzal egyébként hajszál pontosan az eretésen horgászom, míg ezzel, hasonlóképpen, mint az előzőleg megfogott halnál, az eretés mellett próbálkozom, és mind a kétszer eljött a kapás. Oké, okay. 
Thank you. Amikor először megláttam ezt a több mint egy méter hosszú és átmérő óriás merítőfejet, nem hittem volna, hogy ezt lesznek olyan halak, amelyek végérik, vagy ki is töltik. Na most nyilván, hát a fia halakhoz van egy kérdezett. Akik figyelemmel kísérik a filmjeinket, azok láthatták, hogy nem riadunk vissza az zolt körülményektől. Ha kell, akár a szabad ég alatt megalszunk, legyen szó bármilyen időjárási körülményről. Ez nem jelenti azt, hogy igénytelenek vagyunk, vagy ne szeretnénk a jót, de igazából ez indiferens számunkra a cél érdekében, hogyha ilyen helyen kell megaludni, hogyha ilyen helyen kell megpihenni, hát akkor, akkor ott alszunk. De viszont az, ami itt fogadott minket, amely a háttérben látható vízparti horgásztállásokat jellemzi, hát ilyennel még eddig soha nem találkoztunk. A legigényesebb, amiben valaha megszállhattunk. Most szeretném nektek megmutatni, hogy az itt horgászó vendégek milyen körülmények között tölthetik el az időt, illetve a családjuk, hiszen nagyon sokan úgy érkeznek ide, hogy feleséggel, gyermekkel, és amíg a fér horgászik, addig a családtagok a medencébe, illetve más programokon mulatják az időt, Először is szeretném bemutatni nektek ezt a gyönyörű trópusi kertet. Nap mint nap gondozzák és teljesen tudatosan ültették be ezekkel a gyönyörű dísznövényekkel. De mégis egy természetes dzsungel hatást kelt, olyan mint hogyha egy esőerdőben jönnénk-mennénk, itt a körbe a parton, illetve itt a házak előtt is nagyon szép növények vannak. Minden épületnek egy hatalmas tágas terasza van, ahol esténként ki lehet ülni, illetve gyönyörűen belátható a teljes tó. És minden épület két apartman részből áll. Mindegyik apartmanban fürdő, és két hálószoba található, ahol összesen négy ember tud éjszaka megszállni. Nézzük meg, hogy is néz ki egy ilyen ház belülről. A teraszról rögtön egy tágas szobába lépünk be. Itt egy két személyes francia egy található, de vannak olyan szobák, ahol lehet úgy kérni az ágyakat, hogy két külön ágy, tehát hogyha két úri ember érkezik, horgász haverok, akkor nem egy ágyban kell aludniuk természetesen. És ha innen megyünk tovább, akkor a hálószobákból egy kis közlekedő helyiségbe lépünk be, ami elválasztja a két hálószobát, és innen nyílik a fürdő, ahol zuhanyzó, mosdó, illetve toalettár rendelkezésre nagyon kultúrát formában. Tehát így épül fel maga az apartman, a felszereltsége is nagyon kellemes, hiszen légkondicionáló berendezés, televízió, műholdas tévével, elég sok adóval, valamint hűtőszekrény is található, itt elrejtve a ruhás szekrényben, ne legyen szem előtt, tehát ez is megvan oldva, és van még vízforralónk, tea és kávéfőzési lehetősége, hogy minden reggel kéznél legyen az első kávé, amikor felébredünk. A biztonságról sem feledkeztek meg, hiszen itt egy széf bújik meg, úgyhogy az iratainkat, értékeinket, pénzünket a széfben elhelyezve teljes biztonságban tudhatjuk, amíg itt tartózkodunk. De amit a legjobban szeretek, az ez. Reggel erre a látványra ébredek. Már említést tettem a szupermedencéről, amiben a családtagok, illetve a megfáradt horgászok pihenhetnek, itt a jó melegben, hát így néz ki, és egy ilyen környezet vár ránk, amikor ide érkezünk, és egy kicsit meg akarunk pihenni a fárasztások után. Jó kis napágyak, kellemes hőmérsékletű víz, és egy csodálatos panoráma. Ez 
azért nem bízta véletlenre. Ott van már a tó közepén, vagy száz méterre tőlem. Gabi, szépen megkérlek, hogy vedd már ki ezt a másikat, mert biztos, hogy útba lesz. Persze. Ez szinte biztos, hogy útba lesz. Hú, ott jött. Te láttad, mi az? Nem. Én láttam a színét, de nem tudom, hogy ez nem az. Úgy hívják. Ez szerintem hari. Ez nem szijámi pont. Ez lehet megkong. És milyen fajta hacsi Gábor ránézésre, mint kógoni hacsi szerintem? Én azt gondolom, hogy ez egy olyan, olyan, olyan 60 és 90 kiló közötti Mekon Catfish lesz, és a ne. jobb bajszán lesz egy apró sérülés, és egy, egy szemölcs a hasúszól. Jó van. Inkább azt mondsz be nekem, hogy a százkilós sziányi pont legyen. Föl kellett húznom a maszkot, mert a napot már szemből kapjuk, és jó tanácsként mondom mindazoknak, akik hasonlóan meleg helyre mennek, de igazából nem is a meleg számít, hanem az UV sugárzás. Tehát főleg jövünk a télből, hófehérem, egyébként is az átlagostól érzékenyebb a bőröm. Szóval, hogyha nem lenne rajtam megfelelő öltözék, ha nem lenne rajtam UV álló kalap, UV álló nyaksál vagy maszk, UV álló kesztyű és póló, UV álló nadrág, akkor szétégnék. És olyan maradandó bőrkárosodást szenvedhetnék, amely akár az életembe is kerülhetne. Nyilván nem azonnal, hanem aki erre érzékeny, a sajnos bőrrákot kaphat a nap káros miatt. Én ennek esélyt sem adok, hiszen minden alkalommal olyan ruházat viselek, amely garantáltan megvéd. Hú, ez nagyon durva, hogy ilyen burványt vett úgy, hogy nem is látod az úszóját. Tehát, hogy úgy fél méterrel a víz alatt oda csap, és ilyen burványa lesz. Na, ott van. Ez Sziámi pont. Ez Sziámi. Bevonzotta. Kinek az erősebb a teremtelője? Nyerté. Úgy néz ki, hogy életem legnagyobb pontja van a horgon. Gábor mindig az a cukkolt, hogy ez egy óriási harcsa. Lehetetlen, hogy Sziámi pont ennyire erős legyen, és ilyen agresszíven védekezzen, ekkorákat üssön a zsinórba, és forgolódjon. És most már láttuk, följött. Ez itt a Sziámi pontyoknak a öreg apja. Isten, mekkora vagy. Isten, ott van a csaj a szájában. Látszik, hogy volt már horgon, de ennek a narancsárga, embutikus popápnak nem tudott ellenállni. Milyen vaskos. Azt a kutya fáját. Ez igen. Maga, azt a színfajnak
Egy ilyen nagyobb testű hal kifárasztása 20-30 percet is igénybe vehet. Rendkívül erős a hal. A fégsőkig küzd. Egyébként eredeti életterükben főként planktont és algákat fogyasztanak. Hasonlóképpen, mint egyébként a busák. Hasonlít is egyébként a hatalmas szájuk a mi busáinkhoz. Viszont tavi körülmények közepette, például ugye itt, az első számú tápláléka, az a speciálisan összerakott pelet és bojli, és ettől úgy hívnak, mint a gomba. Tehát ezért következhet az be egyébként, hogy ugye Gábor korábban említette, 60 kg körül van a világrekord jegyzett sziámi pont, míg itt ebben a tóban van ettől lényegesen nagyobb is. Tehát világrekordot meghaladó méretűvé tudnak fejlődni ezekben a tavakban, ahol jól táplálják, és hát nyilván kedvére való táplálékot adnak neki. És a méretével együtt az ereje is megsokszorozódik. Tehát ez nem egy ilyen kislányos fárasztás, és tényleg bele kell adni apait, anyait, hogy végül szágba lehessen húzni a hat. Ezt nézzétek, milyen hatalmas. Oké. Okay. És benne van a hatalmas merítő fejbe. Itt van a csalja, amit korábban mutattam nektek. Benne a hatalmas Sziámi pont szájában.
Az utolsó nap szerettem volna mindenképpen egy másik helyet is kipróbálni. Hát, hogy más a hal, fauna, vagy esetleg a halak mérete. És úgy döntöttem, hogy az egyes számú helyre ülök le, ami a tó legelső helye, közvetlen az étterem mellett. És képzeljétek el, hogy az egész napot végighorgáztam úgy, hogy nem volt egyetlen egy értékelhető kapásom sem. Miközben folyamatosan láttuk a halakat itt a környékben mozogni, folyamatosan ugrattak, túrtak, már már bosszantó volt, de annyira változatos volt az időjárás, volt egy kis felhőszakadás, volt egy kis szélmozgás, volt itt minden, ami egyszerűen azt eredményezte, hogy kapást elérni nem lehetett. És most, amikor a nap lebukott a látómezőn, és amikor úgy döntöttünk, hogy na ennek horgászatnak ennyi volt, nincs más hátra, mint összepakolni, akkor elhúzta. Az előbb már itt volt. Jaj, mit akasztottam? Új, új, segítom, hogy mehetünk a vízbe, itt mélyebb a víz a part szélébe. Totál bement a part alá. Ez nagyon rutinos fal. Érdekes, hogy nem a nyílt víz felé menekül. Ez tudja biztos, hogy nem sziámi pont. Baszt, erős ez is. <gül> Akármi is lesz. Ho -ho! Egy vörös farkú harcsa, egy rettél kedvis. <gül> Az egyik kedvenc harcsa fajtám, a legszínesebb és legaranyosabb harcsa a nagy bajszúak közül. Gájánában volt szerencsém fogni már belőle. Egy nyikorgó halnak neveztük, mert amikor kivettük, akkor mindig nyikorgott. De szép vagy, babám! <gül> Méltó búcsú. Ez ettől a víztől, és benne a szágban. Miközben ő is a pontyoknak szánt finomságra sávult el. Itt van ez a szépség. Gyönyörű szép halacska. Nem ő horgáztam, de abszolút nem bánom, hogy ő jött. Ez is érzi egyébként a horgászat nehézségét, hogy azért van itt pályázó még. Arra csalira, amit a pontyoknak szántam. Köszönöm szépen, Gilhem Szizort! Köszönöm szépen a fantasztikus élményt, ezeket a gyönyörű fogásokat, ezeket a szépséges halakat, amelyeket itt kifoghattam, kézben tarthattam. Mindig szívesen ide vissza, a lehetőségben lesz rá.